ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യാ കുബി എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്ന് ഞാനൊരു ചെമ്മീൻ ഡിഷായിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് ചെമ്മീൻ മസാല എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിക്കൻ അല്ലേ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നൊന്നും ചെമ്മീനിലേക്ക് മാറിയെന്നേ ഉള്ളൂ ചെമ്മീൻ മസാലയാണ് ഞാൻ അതൊന്ന് പൊള്ളിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാഴയിലയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ചെയ്യേണ്ട മസാല ഇട്ട് ചെമ്മീൻ മസാല ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതുപോലെയും കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പൊള്ളിച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും കഴിക്കാവുന്ന രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്കിത് കഴിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ചെമ്മീൻ വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെമ്മീൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അംഗസംഖ്യ കൂടുതലാണ് വെച്ചാൽ അഞ്ഞൂറൊന്നൊക്കെ എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആദ്യമായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുക കേട്ടോ ഇരുന്നൂറോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോ അഞ്ഞൂറോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് നന്നായി നമുക്ക് പിറ്റത്തെ പ്രാവശ്യം ഒരു കിലോനൊക്കെ വെച്ച് അടിപൊളിയാക്കി ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അത് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഒരു സ്പൂണാണ് ഇടുന്നത് അതുപോലെ ഗരം മസാല ഒരു നുള്ള് മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എരിവ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചില്ലി പൗഡറിന് എടുക്കണം കളറ് കാശ് അധികം എന്താ പറയുക എരിവ് വേണ്ട കളറ് തോനെ അപ്പം നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി എടുക്കുക ഞാൻ നോർമൽ ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇടണുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൈ വെച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ നാടൻ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയല്ലേ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഈ ചെമ്മീനൊന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇതിലെ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ഉള്ളിയാണ് പിന്നെ ഒരു എട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഉള്ളിയില്ലേ അത് അരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയാണ് ഇത് ഇത്തിരി സാമാന്യം വലിയ അല്ലി ആയ കാരണം ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തത് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ആണിച്ച ഒരു അഞ്ചാറ് അല്ലി എടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം ചെമ്മീനൊന്ന് ആവട്ടെ കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കുക കുറച്ച് മതി ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ മതി ഒഴിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീൻ നേരത്തെ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ചെമ്മീൻ ഇതിലേക്ക് പിന്നെ ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരുത്ത് ഇത് മീഡിയം സൈസുള്ള പ്രോൺ പ്രോൺസാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ചെറുതും ടൈഗർ പ്രോൺസും ഒക്കെ കിട്ടും ഏത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തും കറി വെച്ചും കഴിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് നമു
മാറ്റി പിടിക്കാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെറു ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ ഈ കുറച്ചെടുക്കുക കഴിഞ്ഞു പോകണ്ട നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആവണവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടെടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡും കൂടിയും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ വല്ലാതെ മസാലകൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെമ്മീൻ്റെ ആ റിയൽ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മസാലകൾ എന്തിലിടുമ്പോഴും കുറച്ചിട കുറച്ചിടവൻ സൈരുവിനും ഇതിലും പുളിക്കൊക്കെ ഉള്ളത് വേണം പക്ഷെ വല്ലാതെ കൂടി പോകാതെ നോക്കുക അപ്പോൾ റിയൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും ഇറച്ചിയായാലും മീനായാലും അതിൻ്റെ ഒരു റിയൽ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാതെ വരും അപ്പം അതിനെ ആവട്ടെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇത് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ എന്താ പറയുക ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ ഒന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നല്ല എരിവുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ അത്ര എരിവുള്ളതല്ല വെച്ചാൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാൻ നോക്കുക മസാലകൾക്ക് ഇത് മാത്രം പോരല്ലോ അറിയാമല്ലോ മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഒക്കെ വേണം അപ്പം ഞാൻ ഓരോന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാച്ചിട്ടാണ് ഈ ചെമ്മീനൊന്ന് റെഡി ആയി വരട്ടി ഇനി നമുക്കൊപ്പം മെല്ലെ മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ഇതിലേക്ക് മാറ്റാം ഫുള്ളായി നന്നായി കുക്കാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇനി നമ്മൾ ഒരു സംഭവം കൂടി ചെയ്യേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിൽ ഇത് ഫുൾ കുക്കായിക്കോളും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ചെമ്മീനെടുത്ത് മാറ്റി ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ആ മസാല നമ്മൾ നേരത്തെടുത്ത് ചെമ്മീൻ വറുത്തെടുത്ത ബാക്കി മസാലകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇത്തിരിയും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഉള്ളിയെല്ലാം മാറ്റി എടുക്കാം മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കേട്ടോ ഞാൻ എണ്ണ എടുത്തത് എണ്ണൊന്ന് ചൂടാകട്ടെ അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ടെടുക്കാം കടുക് ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പൊട്ടി കടുക് പൊട്ടിക്കാതെ തന്നെ ചെമ്മീൻ മസാല ഉണ്ടാക്കേണ്ട വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കട്ടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങി നമുക്കതിലേക്ക് വലിയുള്ളി ഒരു വലിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തത് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ളതാക്കും ചെറിയ ഉള്ളി ഇനി ഇട്ടുകൊടുക്കാം നേരത്തെ വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് അത് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്ത് നല്ല എരിവുള്ളതാണ് 
ഓരോന്ന് അത്ര എരുവില്ല പച്ച വേണ്ടെന്ന് എടുക്കാം അത്ര എരുവ് വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് വേണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യും വേണ്ട കുഴപ്പമില്ല അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ചെമ്മീനിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ കൂടുതലല്ലേ കറിവേപ്പില വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന കറിവേപ്പില നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു വിഷം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ നമുക്ക് പേടിക്കാതെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന കറിവേപ്പില ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴും എന്ത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴും മീൻസ് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിൽ ഉപ്പിലും ചേർത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ബെസ്റ്റ് ഉള്ളത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഈ കറിവേപ്പില എന്ത് സാധനം പച്ചക്കറി ആയാലും ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ എത്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് വല്ലാതെ ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവേണ്ട ഒന്നും നല്ല സോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഇതിൽ ഗരം മസാല പൊടി ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ടുകൊടുത്തത് ഞാൻ ഇവിടെ നുള്ളു മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെമ്മീനിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാം അതിൽ ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂണുകളും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു അര സ്പൂൺ മതിയാവും ഒന്നാവട്ടെ ഒരു അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം മസാലയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസ് അഞ്ച നമ്മൾ സിമ്മിലാക്കുന്നൊക്ക ഇൻഡക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയൊന്ന് ആ മസാലയുടെ പച്ച മണക്കൊന്ന് മാറ്റാം അങ്ങനെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഒരു തക്കാളിയാണ് ഒരു തക്കാളി അതിട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇതിലൊക്കെ കടന്ന് വന്ന് കുക്കായി വെച്ച് തക്കാളിയും ഉള്ളിയും എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കാണല്ലേ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മി ഇട്ടുകൊടുക്കാം ിൽ കിടന്നിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് മസാല ഒക്കെ ചെമ്മീനിലൊന്ന് പൊടിക്കട്ടെ 
അപ്പോൾ നേരത്തെ പിടിച്ചതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പുളി ഒന്നും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ തക്കാളി ഇപ്പോൾ ചേർത്തപ്പോൾ തക്കാളിയുടെ ആ പുളി അതെല്ലാം ചേർത്തും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ മസാല റെഡി ആയി പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെമ്മീൻ ഇട ഇതിനിൽ ഇടില്ലേ മസാലയിൽ അതിന് മുന്നേ ഇത്തിരി മസാല മാറ്റി വയ്ക്കുക കേട്ടോ നമുക്കത് മറ്റേ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തിരി ചെമ്മീൻ ഇടുന്നതിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഉള്ളി തക്കാളി ആ പെസ് ആ മസാല ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇത്തിരി എടുത്തു വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ ഇട്ടുകൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനത് നേരത്തെ പറയാം വിട്ടുപോയി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് മസാല എടുക്കുക ചെയ്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ മസാല ചെമ്മീൻ ഇടണേൻ്റെ മുന്നേ ഇത്തിരി എടുത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാലോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു വാഴയുടെ ഇലയുടെ ഒരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസമായി നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുന്നിട്ട് വാട്ടിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ഇല കിട്ടുക വെച്ചാൽ അതെടുക്കുക കിട്ടാതിരിക്കില്ലല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എന്തായാലും ഒരു വാഴ എന്തായാലും ഇല്ലാതിരിക്കില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വാഴ ഇല ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്നൊരു നല്ല കഷ്ണം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായി കഴുകി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടിക്കളയുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കയ്യിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതിലിങ്ങനെ വയറ്റി കൊടുക്കുക നമ്മളതിൽ ചെമ്മി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വയറ്റ് ഈ മസാല ഇതിലിട്ടിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കാൻ പോകില്ല അപ്പോൾ ആ ചെമ്മീൻ്റെ ആ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവറൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെമ്മീൻ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാലും ഈ വാഴയുടെ ഇലയും ചെമ്മീനും എല്ലാം കൂടി ആയി വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീന് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചെമ്മീൻ മസാല ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ട് അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം നല്ല മണമാണ് കേട്ടോ ടെംറ്റിങ് സ്മെൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും ഇട്ടെടുക്കാം ആദ്യം മസാല വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ മസാല ചെമ്മീനും കോട്ട ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ മസാല ഒന്നും കൂടി വെച്ചെടുക്കുക ണല്ലേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു പീസും കൂടി വേണം പറഞ്ഞില്ലേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇലയും കൂടി വേണം ഒരു കുറച്ചും കൂടി എന്നിട്ട് അത് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കാണാണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ കിഴി രൂപത്തിൽ കെട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കെട്ടാം കണ്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് ഒന്നിങ്ങനെ ടൈ ചെയ്യുക അതായത് വാഴ വാഴ വീട്ടിലുള്ളവർ ഈ അല ഇല എടുക്കുമ്പോൾ വാഴ ആരും കൂടില്ല അതുകൊണ്ട് കെട്ടിയാൽ മതി എനിക്കിപ്പോൾ അത് അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത കാരണം ഞാനൊരു നൂലുകൊണ്ടാണ് അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കെട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ടൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ എത്ര ചെമ്മീനുണ്ടോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇനി മസാലകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ചെയ്യാം ഞാൻ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നില്ല നേരത്തെ എടുത്ത് അതിൽ തന്നെ വെച്ചാലും അങ്ങനത്തെ ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ചാലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ലേശം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒന്ന് ചെറുതായി ഇങ്ങനെ തൂവി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആ
ഇവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഞാൻ ടൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവം ഈ മസാല ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി പിടിക്കട്ടെ ഇതൊരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ആട്ടെ ഒന്ന് അടച്ചെടുക്കും അടച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി അത് കിടന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ ആ മസാലയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്തതാണ് ചെമ്മീനെങ്കിലും ഫുള്ളായിട്ട് ആ മസാലയിലൊക്കെ ഒന്ന് കിടന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിനുള്ള ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ മസാലയൊക്കെ ഞാൻ അത്ര ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമല്ലേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആവട്ടെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ചു മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് നോക്കാം അല്ലേ ഹാ ഹാ നല്ലോണം മായുടെല മായുടെല സ്മെല്ല് ഇനി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് നല്ല തണുത്തിട്ടൊന്ന് കെട്ടൂരി നോക്കാം അപ്പം ഇനി നമുക്കത് മെല്ലെ ഒന്ന് ഊരി നോക്കാം അല്ലേ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ടേ ഫസ്റ്റ് കവർ ചെയ്താതേ നമുക്ക് കാണണ്ടോ നമുക്ക് സൂപ്പർ അല്ലേ അല്ല ഹോ 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 നല്ല മണം അടിപൊളി അല്ലേ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് മസാല ചെയ്തൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒരു പീസ് എടുത്തൊക്കെ നല്ല ചൂടുണ്ടാവും മായ കൊള്ളാതിരുന്ന മതിയാണ് നല്ല നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു നല്ല മസാലയാണ് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ തന്നെ എന്നെ പുകഴ്ത്തുന്ന ആരും പറയണ്ട സംഭവം നന്നായിട്ട് ചെമ്മീനൊക്കെ മസാലയിൽ നന്നായി ഇങ്ങോട്ട് ഓണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും കറുവേപ്പിലിട്ടതിൻ്റെയും ആ വാഴയിൽ ഒക്കെ മൂടി അതിൽ കിടന്ന വന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഇഡ്ഡു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്താലും മതി ഇട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോ ചെമ്മീൻ വാങ്ങിയാൽ വെച്ചാൽ അത് കുറച്ച് അടുത്ത് കറി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ നല്ല രസമുണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാവരും എന്തായാലും ഒന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണേ അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ ഫ്രം യ കുബി